നമസ്കാരം പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഗുജറാത്തിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഗുജറാത്തിനെ കോട്ടയായി കാക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയുകയാണ് ഗുജറാത്തിൽ താലൂക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വൻ വിജയമാണ് നേടാൻ സാധിച്ചത് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന മുപ്പതിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് സീറ്റ് ലഭിച്ചു കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് സീറ്റ് മാത്രം ഒരു സീറ്റിൽ സ്വതന്ത്രനും ജയിച്ചു ഈ ഫലം ബി ജെ പിക്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ് മൂന്ന് സീറ്റിൽ ബി ജെ പി എതിരില്ലാതെ ജയിക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് നടന്ന മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് കോൺഗ്രസിന് രണ്ട് സീറ്റ് ലഭിച്ചത് താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ആകെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോൺഗ്രസിനും സ്വതന്ത്രനും ഓരോന്ന് വീതം അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഗുജറാത്തിന്റെ മനസ്സ് ബി ജെ പിക്കൊപ്പമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കും സ്വന്തം നാട്ടിലെ വിജയങ്ങൾ ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് ശേഷം ജാർഖണ്ഡിൽ ഭരണവും പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുജറാത്തിലും തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയേനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന മുപ്പത് സീറ്റുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകളാണ് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സീറ്റ് ബി ജെ പി നേടി ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി ഇരുപത്തിയഞ്ചടുത്തും കോൺഗ്രസും സ്വതന്ത്രനും ഓരോ സീറ്റിലും വിജയിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഏറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് ഇതെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികരണവും പുറത്തുവന്നു തോൽവി അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാനി നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി വരാനിരിക്കുന്ന ജില്ലാ താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ മുന്നോടിയാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു കർഷകരെയും ഗ്രാമീണ ജനതയെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉചിതമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗുജറാത്ത് ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് ജിതു വഗാനി പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ ഭിന്നിപ്പിക്കൽ രാഷ്ട്രീയം നിരസിക്കപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു വിധി അംഗീകരിക്കുന്നതായും പരാജയത്തിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് വക്താവ് മനീഷ് ദോഷി വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു